ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് സൺഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊരു ടെക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോയോ ഒന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ച ഒരു സംശയം അതായത് എൻ്റെ ആ ഒരു തമ്പനയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും അതായത് ഫോട്ടോ മാത്രം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിച്ച ഒരു സംശയമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആ ഫോട്ടോ ആ രീതിയിൽ എടുക്കുന്നത് അതായത് ക്യാമറയുടെ ഫീച്ചർ ആണോ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അങ്ങനെ വരുന്നതാണോ അതോ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ഫോൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോസിനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ക്യാമറ വെച്ചെടുക്കുന്നതൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ സാധാരണ ഫോണിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് സാധാരണ ഫോണിൽ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ടൂൾ വെച്ചിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൂളും പരിചയപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ ഫോട്ടോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മനോഹരമാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ആ ഒരു ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുള്ളിൽ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം നമ്മൾ ഫോണിൽ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ സ്നാപ് സീഡ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ടൂൾ ഈ ടൂളിനെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിട്ടുണ്ട് സ്നാപ് സീഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പ്ലസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിനുള്ളിൽ ഹീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ഇനി എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ അങ്ങ് കവർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മളുടെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോ അവിടെ നിന്ന് പോയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് താഴെ ടിക്ക് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ടൂൾസിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നു ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ലെൻസ് ബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് റൗണ്ടിലുള്ളൊരു ലെൻസാണ് കിടക്കുന്നത് താഴെയുള്ള ഓപ്ഷനകത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻഡു മാർക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ലെൻസ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് മാക്സിമം ചെറുതാക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ വലിച്ച് ഒരു കോർണറിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക ഞാൻ ഈ വെക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കോർണറിലേക്ക് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്ലർ സ്ട്രെങ്ത് എന്നുള്ളത് എടുക്കുക ബ്ലർ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയാൽ മതിയാവും വിരൽ വെച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു അറുപത്തി അഞ്ചിനും എഴുപതിനും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് വെക്കുന്നതായിരിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വീണ്ടും ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ട്രാൻസിഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു ട്രാൻസിഷൻ സീറോയിലേക്ക് ഇടുക വിഗ്നറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊരു എഴുപതൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക എഴുപതിനും എഴുപത്തി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും താഴെ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റപ്പായി ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനകത്തേക്ക് ആ ഒരു ഫോട്ടോയും കൂടെ കൊണ്ടുവരണം അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും ടൂൾസ് എടുക്കുക ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഏറ്റവും താഴെ രണ്ടാമത്തേത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ ഒരു സെയിം പിക്ചർ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക ക
ഈ ക്രോസ് മാർക്ക് ഏറ്റവും താഴത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ക്രോസ് മാർക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഫിഗറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒക്കെ വേറൊരു കളറിൽ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോട്ടോയെ നമ്മൾ കഴിവതും നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് വെക്കുക സൂം ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ എന്നുള്ളിടത്ത് സീറോ എന്നാണ് വാല്യൂ കിടക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ സീറോയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ സൂം ചെയ്ത് ഇതിനെ ഇനി ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ഫോട്ടോയെ മൊത്തത്തിൽ വരച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വരച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ മൊത്തം കവറായി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വരച്ച് കൊടുക്കണം അത് നല്ല സമയമെടുത്ത് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണം ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ നല്ല സമയമെടുത്ത് അത് നല്ല ഷേപ്പിൽ അതിനെ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന വഴിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വല്ലതും കയറിപ്പോയെന്നിരിക്കട്ടെ അതായത് വരച്ച വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ വല്ലതും കയറിപ്പോയി അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ആ ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ വാല്യൂ സീറോ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാക്കുക ഹൺഡ്രഡ് എന്നാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അതായത് എവിടെയാണോ മാറ്റേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലായിട്ട് മതിയാവും അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ആ താഴെ വീണ്ടും അത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതുപോലെ സൂം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം എങ്കിലേ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു എഡ്ജൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ വീണ്ടും വാല്യൂ നമ്മൾ സീറോ ആക്കുക സീറോ ആക്കിയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ആക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ആ ക്രോസ് മാർക്കിൻ്റെ ഇപ്പുറം കിടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആ ഒരു പിക്ചർ നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ പിക്ചർ ഈ രീതിയിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു താഴെ എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്ത എല്ലാ ഫീച്ചറും അതിനകത്ത് സെറ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ പിക്ചർ നമ്മളുടെ ഫോണിലെ ഗ്യാലറിക്കുള്ളിലേക്ക് സേവ് ആവും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ ബ്ലർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് നമ്മളുടെ പിക്ചറിനെ അടിപൊളിയാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്തിരുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നാളെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ